okay or not so but anyway thank you po thank you for watching thank you po sa inyong mga thumbs up thumbs up and heart and crying moments <laughs> yung, yung aking mga kaibigan of course yung mga galit of course kaaway hi hello kumusta po kayong lahat yeah guys nandito naman po tayo makiki Uh, Facebook live video uh, hello po hello, thank you po sa lahat mga mga nanonood uh, kasi mabilisan lang po ito dahil importante importante po ito na video ko pong ito tatalakayin ko po sa video ko ay uh, tungkol po ito sa security of the Philippines So, itong video ko pong ito ay actually para ito sa mga military natin at saka doon sa ating mga concern about yung nagmamahal talaga para sa bayan military kaman Um, normal na Filipino citizen man po kayo kung talaga pong mahal nyo po ang bayan ay dedicated po itong video ko pong ito sa inyo thank you po sa inyong mga thumbs up thank you po sa lahat ng nanonood kasi ganito po yan guys <laughs> uh, kayo po dyan <laughs> na mga <laughs> para sa ating mga activist o na muna para sa ating mga aktivista activist. Alam nyo po ba na dapat kung an, kung papasok kayo maging aktivista, bali simple lang po kung ano po ang inyong ipinaglalaban. Katulad po sa amin sa grupo namin, ang aming ipinaglalaban noon, thank you po sa inyong mga thumbs up. Thank you po sa lahat ng nanonood. Ang amin po yung pinaglalaban noon is uh, simple lang about Green Revolution Program. Revolution Program, pero hindi naman digmaan. Hindi naman ibig sabihin makikipag-away kami, magiging revolutionaryo kami. Ang ipinaglalaban po namin noon ay para sa kaunlaran ng Pilipinas at para sa Green ng Pilipinas. Nang ipinaglalaban namin noon na dapat mayroon tayong mga uh, tree planting program na dapat mayroon tayong ano pang tawag namin noon botanical garden dapat sa bawat tahanan sa bawat bahay kung mayroon espasyo na space na maliit sa harap ng bahay sa likod ng bahay sa likod ng bahay at least may puno or may tanim na kamuting baging <laughs> or sa harap ng bahay naman ay at least meron kayong itatanim na pag hindi flowering plants yun po ay uh, medicinal plants like for example min um, herba boina herba maria ano pa ba yun noon yung mga tinatanim namin Uh, basta lahat ng mga medicinal plants na like for example, pag may inuubo kukuha ka lang dyan o may magtatay kasi tulong po yan sa environment una una so, yun po, Green Revolution Program simple lang po pero, kailangan mayroon po kayong sinusunod na 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 batas kung ano yung gusto, yung goal kung ano yung mar, gusto nyo ma-reach sa inyong ipinaglalaban kami aktuale eh, ang ipinaglalaban namin noon na yon yon nga yan yung BNP na yan <laughs> hindi nga natuloy at nawala nga si yeah, si President Marcos so 
doon nung nawala si President Marcos, lahat ng kahirapan ay amin naranasan hanggang ngayon, hanggang ngayon naman, dito sa ibang bansa, ako nakakaranas pa rin, pero <laughs> life must go on, <laughs> never give up. Ang kagandahan lang yung aming ipinaglalaban noon about Green Revolution Program. At least, hindi man namin na i-launch dyan sa Pilipinas lahat ng aming ipinaglalaban para sa Philippines ay hindi man naganap dyan. At least dito sa ibang bansa, nagkaroon na siya ng, ng tinatawag na international policy Climate change, iniba nga lang nila, climate change. Kasi doon sa mga progresibong bansa, doon na nakita kung ano ang nangyayari. Na kami noon, pag nagpapaliwanag, since na mga bata pa kami, ang lagi sa amin sinasabi, mga batang istudyanteng nasisiraan ng bait. Oh, dumating ang time to time, dekada yan, hanggang ilang dekada, ang dumating yon nar nung nararanasan na dito sa ibang bansa kung ano ang kahalagahan ng ng klima ng ating mundo kung anong kalag kahalagahan ng bilang green na kapaligiran yon di at least <laughs> mayroon kaming napala doon And then, ang highest goal talaga namin ay mga maging space scientist. Kasi, ang ano namin noon, ang pinag-aaralan namin noon, kung anong, uh, aside from the, planet, from the planet Earth, pinag-aaralan namin kung anong planet ang livable. If ever na ang mundong ito ay hindi na pwedeng tirahan, yon parang yon ang, na hanggang ngayon, yung pa naman yung tinutuklas nila, pero hanggang ngayon, bigo pa rin sila makapagpatubo ng halaman sa different kinds of planets. Actually, ang pinag-aaralan nila, Mars eh. Planet Mars. Uh, So, bakit hindi natin alagaan itong pla planet Earth natin na hindi naman tayo mahihirapan magpatubo ng kahoy, ng mga halaman, ng lahat. Samantala, yung mga scientists natin, pumupunta sila sa Mars. Yun, mag experiment sila kung paano nila patubuin ang isang fern, ang isang molds. O, lumot na nga lang yun, nahihirapan pa sila magpatubo sa ibang planeta. So, bakit hindi na lang natin mahalin itong planet Earth at alagaan natin pa, nang hindi na natin pahirapan ang ating mga buhay, ang ating mga sarili. Oh. Iingganyuhin natin na wala na yung mga actually mga ano sila, eh, mga scientist eh. Kaya lang, syempre, hindi naman ako naging scientist. So, ako tuloy ang laban ko, Green Revolution Program. Ngayon, dumako naman tayo sa security ng Philippines, Pilipinas. Itong ang message ko before para sa mga aktivista natin dyan, sa mga aktivist, na umakit talaga sa kabundukan. Kasi nung time namin, ganun din yan. Hinihikayat kami ng kapwa naming estudyante, pero... Ang lagi namin sinasabi, ayo naming mga maging galisen. <laughs> Kasi pumun uh, 'di ba pag pumunta ka nga lang sa may mga damuhan, pag kinagat ka ng lamok o papantal-pantal ka na. O, lalo pa pag namundok kami, o di lalo na kami doon kakagatin ng kung ano-anong may ahas, lahat na yata ng mga insikto kakagatin kami. So Focus talaga kami kung ano yung aming ipinaglalaban. So, kayo dyan, mga aktivista dyan sa Pilipinas. Kung aktivist man kayo, ano yung ipinaglalaban nyo? Ano po ba talaga? Gusto nyo baguhin ang Pilipinas? <laughs> Chance is coming. <laughs> Sasali ako dyan sa inyo, pero wag kayo mag i sa kabundukan. Una, ang gagawin nyo, katulad sa ginawa namin, ang ginawa namin, nag-aral kami ng nag-aral. Yun, ang ibang bansa, dito sa ibang bansa, nag-aral ng nag-aral. 
Katulad yung hanggang ngayon nasa ibang bansa, hanggang ngayon nag-aaral pa rin. Aral lang ng aral ng aral ng aral. Kasi, pag hindi ka mag-aral, mamundo ka, mag ka, anong matututunan mo? Eh di matututunan mo lang yung mga huni ng ibon, yung mga aswang doon, mga tik-tik, yun ang makikita mo sa kabundukan. Eh kung pinaparal kayo ng magulang nyo, kung mga um, ano kayo, uh, mga scholar kayo, scholar ng bayan, mag-aral kayo ng mag-aral. Kung ano man yung inyong ipinaglalaban, gusto nyong katayin lahat ng korap dyan sa Pilipinas ng mga politicians, not literally katayin, pero yun laging sinasabi ko, nakatayin na yan sila lahat, but not literally katayin. Ibig sabihin, kung mag-aaral tayo ng mag-aaral, like for example, maging international politics na kayo, nakapag-aaral na kayo, international economics, Uh, nag-abogado na kayo, nag-doktor na kayo, lahat. Uh, nag-aral kayo ng nag-aral. Pagdating ng time, itong mga korap sa government, pwede nyo ng <laughs> hawiin dyan. Hindi na mabilito. Ang sabi ko lagi katain. Hawiin nyo na. Hoy, hep hep, tama na. <laughs> Nakapag-aral na kami, tapos na kami mag-aral ngayon, hindi na kami mga tatanga-tanga. Yun. Yan ang sinasabi ko dyan sa mga activist. Huwag ta- na huwag kayo mamumundo kasi alam nyo pag nag na kayo, ang sarap-sarap kaya ng buhay ng mga buwakang inang mga ano nyo dito sa ibang bansa. Mga uh, katulad ni Juma Season. Ay, grabe. Tapos yung inyong mga politician dyan sa Pilipinas, ang sasarap ng buhay nila. Nandyan sila sa, nandyan sila sa Senado, nandyan sila sa Kongreso. Kayo, pinapupunta kayo sa kabundukan, pahawakan, pahahawakin kayo ng baril, tuturoan kayong pumatay, tuturoan kayong maging masamang mga anak sa inyong mga magulang. Huwag na huwag niyo po yan gagawin. Basta, kung, uh, kung aktivista kayo, aktivist kayo, walang problema dyan. Wala akong problema dyan kasi yung grupo namin, <laughs> medyo may pagkasuwel din kami. Pero hindi kami mga uh, sabihin na pumupunta kami dyan ng edsa edsa na yan, magsisigaw. No, kapag mayroong kaming gustong tuklasin, ang gagawin namin, magre-research lang kami ng magre-research. And then, pag na, kapag research na kami, ang gagawin namin, parang magiging mga um, intelligence detective kami. So, isa, sa grupo namin, isa doon ang isa doon ang ipapain namin na maging detective. Like for example, And then, pero nandiyan kami lahat nakaantabay. And then, pag napatunayan namin na totoo nga yung aming research, napatunayan na namin, mayroon na kaming facts and finding, yan ay ito-turn o i-anonymous namin yan, ito-turn over namin either sa police, sa military, o kaya sa NBI. That time, nung mga bata pa kami, Uh, ang lagi naming nagre-report kami anonymous sa pulis. Ang mga pulis, hindi yan kami pinapansin. Ewan ko, basta ang pulis, uh, mahirap uh, anuhin. Wala, hindi sila kumikilos. Buti nga ngayon dumating si Pangulong Duterte, yung pulis ngayon medyo active na. Um, pag ano namin sa military <laughs> alam nyo ang military <laughs> hindi kayo paniniwalaan pag anonymous <laughs> kasi parang mga nagloloko lang kayo di ba pag ang NBI ang NBI talaga pumapatol pag sinasabi namin na uh, sir pwede ba um, yung ganun doon doon sa lugar na yun ganyan yung NBI pumapatol kasi ang style ng NBI parang style din namin na hindi naman ura-urada na kukonfrontahin. Uh, bali nagkakaroon din sila ng detective, ng intelligence detective. So ang lagi namin noon na uh, ano, ang NBI. 
Pero kahit ganun pa man, mga researcher kami, hindi kami huminto sa pag-aaral, unang-una, aral ng aral. Sa pagtatrabaho, kailangan naming mag-aral, magtrabaho, kasi paano namin matutustusan ang aming mga pangangailangan? Paano namin matutustusan? Hindi kami humihingi kung kaninong mga politician, mga politiko. Katulad ngayon, di ba? Tumutulong kami kay Pangulong Duterte, tumutulong kami sa Pilipinas kung paano ang dapat gawin ng Pilipinas, kung ano yung way, kung ano yung mga na didetect namin dito sa ibang bansa about Philippines. Never kami humingi kahit singkong duling dahil kami Simula't simula, nagtatrabaho kami. Nung hindi pa napapaalis si Pangulong Marcos, yan, parang mga ano kami, parang mga estudyanteng special kami kasi mga researcher kami that time. Uh, mula nung umupo si Kore, parang dinid man na kami lahat. <laughs> kasi hindi kailangan na ni Kore ang mga batang mga matatalino. Ayaw nilang ng matalino. Gusto, na, gusto ni Kore Aquino yung mga bopols katulad ng mga anak niya. Mga abnoy. Yun. In short ha? In short literally. Kasi hindi... Nung, mula nung umupo si Kore, alam nyo ang sectioning sa Pilipinas, hindi na yung pinagrogrupo-grupo yung matatalino. Alam nyo, mula nung ano si Kore, ang ginawa nila... Minix na nila yung yung six, section 5 row 4 na sinasabi yung mga pinakabubo nagiging nagiging um, fast learner or nagiging speed class or nagiging first row na hindi na nagiging fourth <laughs> joke ang ginawa nung ano ng school system hindi na yung katulad nung kapanahon ni Marcos na Uh, katulad kami mga uh, uh, student councils kami kumbaga kami yung kami yung pambungad ng school kami yung panglaban kasi ang mga schools nung that time naglalaban-laban like for example um, may science fair yung mga matatalino sa school namin maglalaban-laban elimination tapos kung sino yung pinakamataas, yun ang ilalaban sa school for school. Oh, naglalaban-laban yan sa, um, mayroon kami noon, um, science fair, English, uh, bali essay, essay, essay writing, <laughs> tapos banking and finance, tapos mga sports. So, nung kapanahonan talaga ni Marcos, grabe ang school system natin, sobra. Napakaganda. Yun, pero kami naman, eh yan, tuloy-tuloy pa rin. Hanggang ngayon, aral pa rin ng aral. <laughs> Nag-aaral pa rin pa ako hanggang ngayon. Pero, hindi kami naging aktivista na magsisigaw sa kalye. Never. Ni minsan. Uh, basta puro research lang kami <laughs> kami yung mga taong hanggang ngayon naman dito sa ibang bansa research pa rin kami so dapat kayo dyan na mga activist, dyanon din ang gawin nyo wag kayong mag wag kayong una una wag tayo, kayo tatanggap ng bayad pag may nagbabayad sa inyo kasi yung mga taong magbabayad sa inyo gagamitin kayo sama sama Pangalawa, yung talino nyo, pahalagahan nyo talaga na ang isipin nyo lagi, someday, itong talent kong to, gagamitin ko to para ayusin ko ang Pilipinas. Ganon! Ganon ang maging mindset nyo. Hindi na itong talino ko, itong tapang ko, hawak ako ng barin, mag ako, never. Huwag po nyo yan gagawin. Kaya kayo po dyan ng mga bata na nag na sa kabundukan. Please magsiuwi ang kayo sa inyong mga magulang. Dahil wala po kayong magiging future dyan sa kabundukan. Basta, yan lang po ang masasabi ko po sa inyo. Kasi, wala. Pag nagkalabanan, mamamatay kayo sa kabundukan. Tapos, anong mangyayari sa inyo? 
hindi man lang kayo makikita ng inyong mga magulang, hindi man lang kayo magkakaroon ng magandang boreal, o kung let's say, madapang ka talaga, sobrang tapang mo, mag-aral ka, mag-PME ka, o mamatay ka man sa labanan, at least ang ipinaglalaban mo ay ang bayang Pilipinas. Eh kung in PE ka, anong ipinagbaba, ipinaglalaban mo? Di ba? Kinakalaban mo nga ang gobyerno natin. O, anong ipinaglalaban mo? So, useless. Wala kang ipinaglalaban kung hindi ka tangahan. Kaya, yun ang masasabi ko dyan sa inyo, yung mga nagsakyatan. Kasi, ang alam ko, wala talagang nire-recruit dyan sa mga in PE na yan na Pwera na lang siguro yung mga ano yung mga nandoon sa mga kal, kasuluk-sulukan ng part ng Pilipinas mostly talaga mga estudyante at matatalino ang kanilang rinerecruit. Yan ang ano yan ang yan ang kanilang ano ba yan para gawin nilang front Like for example, ngayon dyan sa nasa, na, actually nasa kongreso na natin, nasa Senado yung mga frontliner ng mga NPA. Diba? Kaya lang, wala, useless. Ang, useless pang yung pinaglalaban dahil paano nyo ayusin ang Pilipinas kung ganyan na nandyan kayo sa kongreso, nandyan kayo sa Senado. Ang inyong ina, kinakalaban ay ang gobyerno, tapos nandyan kayo sa gobyerno. For what? Na nandyan kayo sa gobyerno nang kinakalaban nyo ang gobyerno. Katulad sa Senado si Honte Virus, o uh, si Lini Lugaw, o si Lini Lugaw, um, kumukuha ng pundo para sirain ang Pilipinas dito sa uh, US at saka dito sa Europe. O, grabe. Para sirain ng Pilipinas, nasa government siya, para sirain ng government ng Pilipinas, sumingi siya ng mga pondo kung saan-saan. So, hindi maganda yan. Kaya talaga, yung kayong mga matatalinong mga bata, para itong mga politiko na niloloko lang tayo pa ulit-ulit ang ating mga magulang niloko na nila noon. Kaya tayo ngayon mag-aral ng mag-aral para linisin natin total ang gobyerno Tanggalin niyang mga nagkukunyaring nasa gobyerno, mga NP naman sila. Tanggalin niyang kunyari, uh, mabubuti silang tao, pero mga magnanakaw naman sila. O, tapos, lahat ng mga ano, kaya lang malalabanan lang natin sila, o malalabanan nyo lang sila, hindi sa pamamagitan ng barel, at hindi sa pamamagitan ng kayo'y mamumundok, at hindi sa pamamagitan na sunugin nyo yung <laughs> yung yung gagastos kayo para gumawa ng Duterte ano ba yan? Duterte now mix uh, sunugin nyo si Xi Jinping sunugin nyo si Duterte sunugin nyo si Trump gumastos na kayo uh, uh, nagsayang pa kayo ng oras sa paggawa noon yun ang mga demons na yan. Tapos, o, sunugin nyo lang pala. O, sino ang natalo doon? Kayo rin. Nagsayang kayo ng oras. Nagsayang kayo ng peras. Yung pala, so, sunugin nyo lang. At saka, ang intelligent na pagkikipaglaban, hindi ganyan. Kaya, mababaw yan na inyong pagkikipaglaban. Kaya, kung ako pa po sa inyo talaga ngayon, Simula ngayon, mga impedyan sa kabundukan. Kung sinong matapang, mag-aral kayo, maging sundalo para ipaglaban yung Pilipinas. Bumaba kayo dyan sa kabundukan. Yung mga matatalino, mag-aral kayo ng political science, mag-aral kayo maging doktor, mag-aral kayo maging abogado, mag-aral kayo and then sumapi kayo sa pag dumating na ang tamang edad natin, <laughs> ako tama na yung edad ko, pwede na ako sumali. Kasi dati, pag sumasali kami mga bata pa, eh, mga uhugim pa kayo. <laughs> Ngayon, nasa tamang edad na kami. Kaya, hi, hello. Thank you po sa lahat ng nanonood. 
Kaya, yan, dapat habang bata pa mag-aral ng mag-aral ng mag-aral. Pag mayroon ka ng ipagmamalaki na mayroon ka ng digre, mayroon ka ng pedigree, <laughs> joke, mayroon ka ng natapos, mayroon ka ng kakayanan makipaglaban, at mayroon ka ng income, kasi syempre pag natapos ka mag-aral, makakahanap ka ng magandang trabaho, kaya mo nang suportahan yung inyong ipinaglalaban na hindi kayo nanghihingi kung kanikanino, yan, maniniwala ako na magtatagumpay po kayo. Kaya, yun. Yun lang po ang masasabi ko doon sa mga ating mga activist. Kasi, sinasayang nyo ang oras nyo. At saka, yung puso kaya ng inyong mga magulang. Anong klaseng, uh, anong, anong klaseng mga puso ang mayroon kayo na sinasaktan nyo ng todo-todo ang inyong mga magulang. ba? Diba? Normal lang naman yun na ang inyong mga magulang pinapaaral kayo para magkaroon kayo ng magandang future. At least mawala man sila sa mundong ito, kaya mo nang buhayin ang sarili mo. ba? Diba? Ganun lang yun. Tapos, ngayon sinasaktan nyo yung inyong mga magulang. Grabe, sasabihin nyo na <laughs> ginagawa nyo kaming <laughs> investment ang sama naman grabe kaya yun yun po ang masasabi ko sa mga aktivista na yan pero mayroon po talaga akong pinakamahalagang message kaya po ito nagbibidyo ako about dito sa <laughs> About dito sa About dito sa Chinese warship na pumupunta daw yata sa um, sa part ng uh, dito sa may part ng Uh, Mindanao doon sa part na actually ano yan eh parang parang daanan yan dyan uh, free yan to navigate kay warship kay economics um, anong klaseng barko ano talaga yan dyan daanan yan Kumbaga, uwi yan talaga ng C. Yun nga lang ay nasasakupan natin kasi part siya ng Mindanao. Ngayon, ang itinatanong ng mga nasa military natin kay Sir Delphine Lorenzana, ay salute you, sir. Uh, thank you sa inyong pagiging curious sa inyong pag pag hindi naman aktuali pag batikos sa inyong pag question kung bakit uh, dumaan ang China warship dyan na pinatay yung kanilang navigation at saka hindi sila nagpaalam ng Pilip, sa Pilipinas sa military ng Pilipinas I think, sir, uh, I don't know ha, kung tama po itong mga kasamahan ko pong mga space scientist. Tama yung kanilang uh, logic. Kasi according sa kanila, uh, ang pero hindi ko, po, hindi ko po ipinagtatanggol ang China. Of course, puso namin natural ipagtatanggol namin ang Pilipinas. Natural, nakapokus kami sa Pilipinas. Kasi ako Pilipino citizen pa until now, hindi ako nag-change ng citizenship ko. Sila, since na mga scientist na actually, kung anong bansa nandun sila, yun na yung kanilang citizenship. Ako, kahit ako makarat saan makarating ng mundo, 
I gonna say the word, the whole word, but I don't want to change my citizenship. Filipino citizen pa ho ako. Ang, ang kanilang uh, parang facts, uh, findings on logic, kasi ganito po yan. Tayo, Pilipinas, wala tayong tinatawag na um, wala tayong tinatawag na uh, submarine detector wala wala tayo eh wala tayo wala tayo noon uh, submer, submarine detector na dapat na magkaroon tayo niyan aktuwal eh na sa kahit kung mayroon tayo niyan yung ang tawag niyan ay radar parang uh, underwater under kasi sila ang radar nila since mga space scientist sila ang tawag sa kanila ay um, outer space radar sila ang ginagamit nila actually outer space radar so uh, ma detect nila lahat ng outer from the planet earth kung anong nangyayari out from the planet earth yun ang kanilang radar yun ang hawak nila since na ang ating military wala po tayong tinatawag na na ano nga yung sabi nila sa akin yung paliwanag nila na dapat ang air force natin ay mayroon tayong tinatawag na air radar na once na itong air radar, air radar, once na jet plane man yan, or normal na plane man yan, kumbaga, ang military dapat mayroon yan, air radar. Kaya kailangan ang air force natin at yung ating mga taga NASA, yung ating mga scientist, magkaisa sila, yung ating mga computer engineer, magkaisa sila, yung ating mga... Uh, Uh, yung ating air force at saka yung ating computer engineer yung ating mga ITs magkaisa sila para at least magbuo tayo ng Pilipino uh, air air rad air space radar na once na may pumapasok na na airplane warplanes Uh, kahit anong klase mag ano na yan tu 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 ngayon titingnan niyo diyan sa inyong ano kung anong part ng Pilipinas yung pinapas may pumapasok na airplane warplane or anong klasing from air from airspace na na eroplano man yan o anong klase or sa ang part ng Pilipin ng Philippines kung mayroon tayo niyan si since na wala nga tayo niyan ang China ay mayroon so malamang kaya pinatay ng China ang kanilang ito Sir Sir Delphine Lorenzana ito yung paliwanag ng mga uh, space scientist ito yung paliwanag nila sa akin para ipaliwanag ko naman po sa inyo diyan sa Pilipinas uh, sa lahat ng militare, sa lahat ng Pilipino na galit na galit sa nangyari na pumupunta ang China dyan sa part natin sa Pilipinas, malamang na may na, may na detect ang China na mayroong underwater, mayroong pumapasok na submarine, Malam kasi ang China, mayroon silang detector, underwater, ground at saka air. Mayroon na sila dahil ang kanilang mga scientist bumuo na yan eh. Eh tayo wala pa nag-uumpisa pa lang tayo ng parang air aywan ko anong inumpisan sa atin parang air yata space or hindi ko alam kung anong binubuo natin diyan pero uh, at least dandahan magkaroon tayo pero dapat gamitin natin ang sarili nating mga scientist kasi pag uh, hindi natin gamitin ang ating sariling scientist, pag lumabas na naman yan ng bansa, mag, magiging produktibo na naman sila sa ibang bansa, mawawala na naman sila. Magagaya sa grupo namin na kahit isa, walang napakinabangan, di ba? O, ngayon, napapakinabangan dito sa labas. Eh, hindi naman na sila pwede bumalik sa Pilipinas. 
eh ako naman, kahit naman ako bumalik, hindi naman akong scientist. O ano magagawa ko? Wala. Hanggang sa... <laughs> hanggang sa <laughs> basurera lang ako. <laughs> Ang ayos ko lang sa Pilipinas. Yun, yung basura. Tapos... <laughs> <laughs> lahat ng basura, politikong basura, tatapon ko. Lahat ng nasa gobyerno na basura, itatapon ko. Lahat ng mga basura na mga minahan, tatapon ko. Lasta, pag ko dyan sa Pilipinas, uh, lilinisin ko lang ang Pilipinas ng basura. <laughs> lahat lang ng basura ang lilinisin ko. <laughs> Joke. <laughs> Ay, nako. Ayan, continue na tayo sa explanation sa akin kasi hindi ko rin po talaga din ito naiintindihan. Kaya lang, ang gusto lang nila mangyari na hindi naman magpanik ng husto si Sir Delphine Lorenzana at ang Malacanian at ang sandatang lakas ng Pilipinas na ginagago na talaga tayo ng China. Hindi po yan ang ibig sabihin ng China na ginagago talaga tayo. Dahil... Ang China ay curious, curious, curious lang or, or either na curious lang ang China or either na pro, very, protected, very protective lang ang China na huwag tayo mapasok ng mga submarine na may mga dalang missiles tapos pag ibaon dyan sa ilalim ng karagatan ng Pilipinas Paano yan kung biglang pinasabog o oh, di sabog ang Philippines, apektado ang China dahil kapitbahay natin ang China. So, ang 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 nadetect nila, ang nadetect nila anong mga Pilipino space scientist na itong China may na-detect na parang may submarine na nagpapaikot-ikot dyan sa parang si Libis siya tayan dyan eh. Kasi ano naman yan eh, daanan dyan. Either na yata, parang may na-detect yata na US um, submarine or ano pa yung dito sa Europe. Dalawa eh. Uh, US submarine at saka, ah shit, ano ba dito sa Europe. Ha, ano, basta U.S. submarine at saka um, uh, submarine from Europe na parang parang nag uh, ano dyan, nag, nag try na makapasok sa loob ng Pilipinas so, ang nangyari na detect ng China, eh, tayo naman mga Pilipino, ano ba naman yung ate, wala man tayong submarine at saka wala pa tayong mga radar detector underwater, wala, wala tayong radar detector underwater, wala tayong submarine, wala tayong radar detector along the uh, land, by land, uh, wala tayong, mayroon tayong inumpisa na radar detector, I think, sa space, pero hindi pa naman natin uh, nabubuo yata, so hindi pa natin, hindi pa totally tayo nakaka-detect for the whole Philippines, So, ang nangyari, ito nga ang paliwanag nila, ang nangyari, may na-detect na dalawang submarine ang China na, na parang, I don't know kung dadaan ng Pilipinas sa passage ng Silibis Sea or, or magbabaon ng submarine dyan sa ating under, sea, under the sea ng Pilipinas. Uh, Siyempre, pag magbaon sila ng, pag ang US at saka dito sa Europe, may isang bansa dito sa Europe na sinasabi nila, but I'm not, uh, I cannot say what kind of bansa is that, pero is what I know, ano sila, English speaking language, tapos malaking bansa sila. Tapos, itong bansang to, uh, sila yung nagmamanage dyan sa ating Saba. European country sila, European country. Tapos sila yung nagmamanage da, dyan sa Saba, 'di ba? Yung pinaglalaban naming Saba. <laughs> Is what I know. <laughs> 
Oh my God. Ba't sabahintay ka? Magiging amin ka rin. Magiging Pilipinas ka rin one day. Oh. Na parang yun, may nagano dyan. Ngayon, ang kaya sigo, kaya ang paliwanag sa akin na kaya ginawa nitong China na to na parang pinatay nila yung lahat ng radar para at least ma to protect na rin ng Philippines na hindi na hindi ang Philippines magpanik kasi pag nagpanik ang Philippines is uh, ang mangyayari niyan either na pag nagpanik ang Philippines either na i- ang military natin sa Pilipinas either na humingi kagad ng tulong sa US or kanino man humingi ng tulong and then andiyan na nga naka umang na yung US na magbabaon ng mga missile sa ating karagatan and then parang nakapokus papunta sa China eh alam naman ng China na wala tayong kakayahan and wala tayong missiles anti-missiles nga ang Pilipinas ba? Diba? wala tayong missiles so ang ginawa ng China para hindi matuloy na mapasukan tayo dyan sa Pilipinas ng mga missiles from US at saka dito sa putang inang bansa na to na basta na, itong bansa na to sila yung nagpapatakbo ng sabad dyan ngayon yun yun um, parang train up ng China so ang ating military dyan sa Pilipinas hindi ko naman sinasabi na na sundin nyo po kami ang Sinasabi ko lang po sa inyo, ito lang po ang paliwanag na by fax ang na-detect. Ngayon, hindi naman po yan sasabihin ng Chinese na ganun para kasi pag magpaliwanag ang military Chinese dyan sa ating military sa Pilipinas, mamaya sabi ng ating military, ay nako China, sinisiraan nyo yung ganito, eh kakampi namin yan, ganun, ganun. So... Yan po talaga ang totoong nangyayari diyan sa atin. Gusto ang may gustong magbaon diyan sa ating karagatan sa Pilipinas. May gustong submarine na pumasok sa sa atin diyan sa Pilipinas at magbaon ng missiles at i-target yang China na yan kasi pag from China, from Philippines to China madali lang. So, para hindi yun mangyari na may bansa na magbaon ng missile dyan sa Pilipinas, ang ginagawa ng China, inaano na nila agad, trinatrap na. Yan na yung tinatawag ko sa, yung sinasabi ko sa inyo dati na ngayon, ang laro ng war, ang war games na this time ay baseball. Like for example, may magbaon ng missile sa ating karagatan dyan sa Pilipinas and then nakatotok yan papuntang, papuntang China and then pag ini-remote control yan kasi ang hindi naman taga halimbawa ibinaon dyan sa Philippines so madidetect ng China from the anang galing yan sa Philippines pero ang nag-remote control yan nasa US, nasa outer space e kung saan lupalop ng mundo ng universe ang magpupus button pero since ang China ay kumpleto sila ng mga radar, ng equipment na yan, ng trace, itritrace nila kung saan nang galing. E kung nang galing yan sa Philippines, e di pa babalikin ng China, papuntang Philippines, di ba? So simple, imbis na tayo walang missiles, nadamay pa tayo dyan sa mga kalukuan. So ang nangyari dyan na parang, parang binakuran ng warship ng China, yung ating karagatan dyan ng Silibis Sea. I don't know what kind of sea is that. Basta part siya ng hulo na way talaga siya dyan. Ay, itrinap lang ng China na hindi makapasok yung mga na submarine with missiles na supposed to be itatanim dyan sa karagatan ng Pilipinas. So, military, Sir Derpindro rin sana, wag na po kayo mag-alala. Yan po talaga ang totoong nangyari. Kaya, syempre, para hindi tayo magpanik ang ating militari, pinatay nila yung kanilang communication. Pero ang kanilang radar, ang kanilang detector radar, underwater, land, and, um, and, and, and space radar, lahat yon naka-open. 
So, ngayon, ano bang China sa atin? Kaway ba natin ang China or angel natin? Kayo na po ang humusga, pero according to the scientist, yun po ang totoong nangyari dyan sa Pilipinas. Binakuran ng China na hindi makapasok itong magbabaon sa ating karagatan ng missiles. Kaya dapat kung maaari po mahal na Pangulong Duterte, lakihan po natin ang ating militare, uh, militare uh, budget. Lakihan po. Basta ang lakihan po natin ng budget, wag nyo na po budgetan yang linilugaw, yung mga senador na yung linilugaw eh, 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 inaano lang sa mga MP eh. yung fake baby na yan yung mga senador, ninanakaw lang eh, binubulsa lang yung pera yung mga congressman, ganun din eh, pinapangtusto sa MP or mga binubulsa nila mahal na pangulo, ito lang po ang, ang inyong ang mga senador pasahorin nyo yun lang, tapos. Ang mga congressman, pasahorin nyo, tapos. Ang mga mayor, pasahorin nyo, at sila talagang may proyekto sa kanilang munisipyo. Pero yung mga congressman, mga senador, fake VP na yan, wala yan. Dahil ginagamit lang nila ang pera para sustusan nilang mga NP sa kabundukan. Ang gasto sa nyo po talaga mahal na Pangulo, pinakamalaki militare. Pangalawa, para itong militare, magkaroon tayo ng radar detector underwater and then radar detector by land and then uh, radar detector air. Yan po, kasi kailangan po yung tatlo na yan, mayroon tayo niyan. Kasi kung mayroon tayo niyan, yang illegal drugs na yan, madali na po madetect kung mayroon tayong mga radar na yan. Yang mga MP na yan, madali po yan madetect kung mayroon tayong mga radar na yan. Uh, yung halimbawa, yung mga submarine na gustong magtanim dyan sa ating karagatan, dyan sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas po ay very, um, ano nga, very strategic geographic in the whole world Pag, kahit sa ang island dyan sa Pilipinas taniman ng missiles uh, kahit papuntang Amerika, papunta kahit saan sa mundo pwede nang pwede nang targetin kasi nandyan tayo sa may open sea kaya wala pong mga nakaharang kasi nandyan tayo sa open kaya yun kaya tinatarget ng mga malalaking bansa na tayo talaga ang ang pagmula ng <laughs> pagmula ng gera. Eh, ayaw nga natin 'yon. Kasi kung sino man bansa ang makaka ano ng Pilipinas, makakapaglagay ng kanilang mga mga sp uh, spaceship ng kanilang mga uh, mga warship ng kanilang mga ano yan po silang pinakamalakas na bansa so far, supposed to be tayong pinakamalakas na bansa supposed to be, ngayon uh, after 3 decades kung <laughs> <laughs> Hindi natin napalaya si Marcos, di ba? Sa 3D kids na 'yan, oh. Ano ang Pero wag na nating, wag na nating balikan ang nakaraan past this past. Basta 'yan lang pong pag-usap ko mahal na pangulo. Ang education po kasi yung ating mga scientist kailangan magkaroon po sila ng Magkaroon po sila ng special na pag-aaral. Katulad po ng kapanahonan namin, simple lang naman eh. Um, nandyan ang polis, tuturoan kami para, para weekly at least alam namin kung paano ang peace and order, kung paano ang love of the country, kung, ano ang, kung paano mo pahalagahan ang Pilipinas na yung 
sinilangang bansa. Yun, napakasimple. Y- yun yung sinasabi ko, at least man lang mamemorize ng estudyante ang preamble of the Philippines. Very simple, kasi pag memorize ng isang estudyante ang preamble of the Philippines, tatatak sa puso at sa isip niya na is- ito lang ang bansa ko, isa lang ang bansa ko, at magpapakamatay ako dito sa bansa kong ito, at mamahalin ko po ito. Ganun lang yun ang tatatak sa isip. Hindi, katulad ngayon na ang tumatatak sa mga activist na uh, hahawak ako ng baril, mag ako at kakalabanin ko ang government. Mali-mali po yan. Kaya, yun po talaga. Kailangan po education, military. At saka, ano pa ba yung pangatlo? Yan, yung pangatlo, yung ating build, build, build. Kasi, pag nagkaroon po tayo ng build, 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 yung mga kasulok-sulukan ng part ng Pilipinas, ay mararating po siya ng transportation at least Uh, sabay-sabay po ang Pilipino ay umaangat ang buhay. Kasi yung mga farmers sa kaduluduluhan ng, ng Pilipinas, yung kanilang itinatanim doon, sobra-sobra. Dito naman sa kamay nilaan, wala naman silang mapagtaniman kung hindi ang bumili, ang bumili. So, ibig sabihin, yung mga farmers sa kaduluduluhan ng Pilipinas, kung mayroon na tayong good transportation by train the, the entire Philippines, So, one day, pwede na makarating sa, sa Manila ang mga saging, kamuti, pinya, kung ano-ano mang tinanim ng mga provinces. And then, yung mga from province naman, pwede na sila makabili di, na kung anong wala sa province nila. So, ano ang mangyayari sa atin? Um, uh, inter, interaction. <laughs> interaction ang tawag doon. coordination interaction at saka exchanging ng products. Yung ganun ang mangyayari. So, yung tatlo na yun, pero number one po talaga ang military. Kasi ang military so far, kailangan na po talaga natin ngayon. Very, very far behind po tayo. Yan ang, yan ang nangyayari niyan. Yung tatlong yun na radar, radar underwater, radar in space, radar by land, pag mayroon tayo niyan, so hindi na rin tayo babasta-bastahin. Kasi matatalino naman ang mga Pilipino eh. Kung tutuos-tuosin, madali lang matututunan ang lahat ng yun. So, ngayon, please, wag na po kayo mag-alala kung ano man po ang iniisip natin sa China na ano, tinotolonggis tayo ng China. <laughs> Ika nga, ni Mayor Isko Moreno, ay salute you, Mayor. <laughs> Pero nasermonan kita <laughs> dahil sa katotolonggis mo kay, kay Erab. <laughs> Hindi ko po si Erab ipinagtatanggol. <laughs> Pero <laughs> wag po... Past is past. Gawin nyo na lang po ang mabuti para po mag-forward ang Pilipinas. Hindi na po nating katulad kami, hindi na namin iniisip na pinahirapan kami ng core administration. Oh. Ngayon, ang ginawa namin, nag-aral lang kami ng nag-aral. Oh. Ngayon, wala kaming mga galis dahil hindi kami na mundo. <laughs> Pag nagtrabaho kami sa ibang bansa, malaki ang sahod namin. Di ba? Oo. Oh. Tapos, tuloy lang ang aral, aral, aral. Ganun, ganun lang po yun. Kasi pagdating ng time, nasasabihin, like for example, pagdating ng time, sabihin ko, ay putang ina, da, tama na. <laughs> kailangan, kailangan ko na ng ganito. Di, at least nakahanda ka, ready ka, nag-aral ka. Uh, marunong ka magtrabaho, marunong ka makisama, lahat. importante education number one bago mo mabago bago mo makamta ng iyong pinaglalaban mag-aral number one kaya <laughs> pero ay salud yo sa mga sa mga matatapang dyan na mga activist at least sinasabi nyo kung anong gusto nyo Pero, mali yun ha. Hihinto kayo sa pag-aaral.
At mali yun na mamumundo kayo. At mali yun, hindi nyo gagalangan yung, ang inyong mga magulang. Dahil, iisa lang ang magulang. <laughs> hindi magulang na panangkawa. <laughs> parents <laughs> kasi may magulang na ang gulang-gulang nitong hinayupak na to eh, di ba? magulang ka talaga <laughs> yun, panangkaw yun <laughs> hindi magandang klaseng magulang yun dahil panangkaw napakaraming panangkaw sa guberno natin believe me or not hindi ang kakayanin ni Pangulong Duterte sa, sa term niya ang matanggal lahat ng mga panangkaw na yan, magulang sa politika. Kaya, aabotin pa yan sa inyong mga henerasyon dyan na mga aktivista kayo. Kaya, pero, huwag nyong gagamitin mali ang inyong pagiging aktivista. Huwag kayo humawak ng sandata. Talino ang gamitin nyo. Mag-aral kayo, hasain nyo ang inyong mga utak, hasain nyo ng todo-todo na hindi na kayo kayang <laughs> pabagsakin kahit anong klaseng argumento. At least, pag nagkaroon kayo ng argumento with facts and findings. Kasi kami nga sa grupo namin, kahit mga scientists na sila, minsan, uh, sasabihin ko pa, tika, tika. Uh, yung mga sinasabi nyo, i -re research ko muna kung tama ba o mali. O, yung research nila at research ko, syempre iba rin yung research ko, iba yung research nila. Pero pagdating sa mga radar-radar na yan, ah, hindi ko na rin yan kaya. So, pinabaya ko na yan sa kanila. Pero yan naman talaga ang facts and finding research nila na parang may hinarangan lang ang China na hindi makapasok sa Philippines but kasi kung kung space yun di ibig sabihin makikita nila so since hindi nila nakita so ibig sabihin it means submarine so parang hinarangan ng China yung submarine dalawa, dalawa yatang submarine ang sabi nila dalawa dalawang klaseng submarine oh, meron mo yan eh kung paano kung walang radar ang China, eh di, ngayon, uh, la, ang, hindi pala natin alam, lahat pala ng mga islands natin dyan sa Pilipinas, nataniman na pala ng mga, ng mga missiles. Tapos ang Pilipinas pala ang kauna-una ang pasasabugin. O, sabihin ng Amerika, o po, tangin mo ka Pilipinas, hindi, hindi mo kami pinapapasok dyan na magkaroon kami ng US base. Oh, taniman na lang kayo namin ng mga missiles and then push button. Oh, wala na. Larga na si Pilipinas. Kaya pasalamat tayo na mayroon tayong kapitbahay na China na kumplito sila ng radar nang hilan tayo. At least hindi sila nakapasok. Kasi hindi natin alam kung ano yung ipapasok na yun ng submarine kung but syempre kung missiles yan eh, hindi talaga mabuti yan para sa Pilipinas di ba kaya yun pero since ng military ang military mayroon yan silang mga sikreto supposed to be hindi ko nga ito sasabihin kung, kung hindi lang sa pamamagitan ng mga scientist na yan dahil kaya nila sinasabi sa akin na Amelita kailangan minsan sasabihin mo kung ano yung mga consequences, ano yung experiment, ano yung facts and findings. Pa kasi dyan sa atin sa Pilipinas, ang ating mga taga-senado, mga tatanga-tanga, oh, magsasalita ang mga senador, uh, papanik magsasalita ang mga taga-kongreso, ganun din. Ma para tayong nangangapa sa buwan. Ibig sabihin, kasi wala naman may nakakaalam dyan sa Pilipinas na supposed to be, ang nakakaalam dyan ay ang military. Ang military naman, 
walang kakayanan ang ma-detect ang lahat ng yun dahil wala naman tayong mga aparatos na yan ng mga detector. So, ano mangyayari? Ang military natin, magagalit tayo sa China. So, ang China, dahil hindi naman magsasalita ang China, kasi pag ang China magsabi na, eh kasi meron kaming hinarangan dyan na submarine, papasok dyan sa inyong bansa. O, di sasabihin ng mga military, bakit? Mga inotel ba kami? Ganyan, ganyan. Or, basta, yun, yun, yun na yun. So, naanghilan tayo once, So, dapat Pangulong Duterte, uh, unahin po talaga natin ang military. Kasi pag may mga radar tayo, lahat ng, lahat ng mga nagpapa, nagpapasok dyan, nagpapasok dyan ng mga armaments, ng mga illegal, yang mga illegal smuggling, illegal gambling, lahat ng mga illegal. Pag meron tayong mga radar na yan, tatlong radar na yan, ay makokontrol na ng military. Kailangan po ang ating military ang the highest sa lahat. Of course, ang president yung, um, yung chief ng military. Pero, Paano naman kung ang ating military ay hindi kumpleto ng aparatos? E di wala tayo. Matapang tayo. Oh yes, nandun na ako, matapang tayo. Pero, eh, ang ano ngayon ay poro, poro ano na ngayon, poro technology na tayo ngayon. Hindi na natin kailangan yung poro tapang lang. Ngayon, dalawa nang kailangan natin gamitin. At talino at tapang. So, kailangan yung dalawang yun magkasama. Pag tapang lang tayo ng tapang, wala tayong, wala tayong kagamitan, gadgets na gagamitin. Wala. Sarili nating bansa, hindi natin kayang protektahan. Hindi ko naman sinasabi na mga inutil ang mga sundalo natin or ano, Kulang lang talaga tayo ng kagamitan kung tutuusin. Kasi kung, kung ang plano talaga ni Marcos that time, putang ina lang kasi ito si buhay pa itong tabako na to, eh, lintik na yan. Ito ang ano nito eh. Ito ang hinder ni sa mga plano ni Marcos noon eh. Itong sino ming tabako na yan, lintik na yan si... Fidel Beramos Leche. Gusto lang pala niya maging presidente. Bakit hindi niya kinausap ni Mar si Marcos na, o oh, sige, baba ka na ako naman ang magiging presidente. Ay putang ina. Inano pa nila si Marcos? Um, o, oh, sino ngayon nagsasuffer? Buong Pilipinas, the whole Philippines. Kaya, ay nako, grabe. Pero, past is past, ka nga. So, mubo na tayo. <laughs> Kasi, yung si Tabago na yan, buhay pa yan. Buhay pa yan. Dapat mga military tanungin niya yung, ano yan eh, may dalaw pang buhay dyan. Si Enrile, buhay pa. At saka si Fidel B. Ramos, ex-president. Kayo mga military, pag may chance kayo, kausapin yung dalawang yung matatandang hukloban, Tanungin nyo talaga kung ano talaga ang plano ni Marcos that time sa military. Militarization ng Pilipinas. Sa maniwala kayo at sa hindi, mayabang man ako ngayon. Mas, mas um, advanced tayo kaysa China. Supposed to be kung nangyari ang plano ni Marcos. Mas advanced talaga kasi tingnan mo. Yung mga kagrupo kong mga researcher, uh, apat na space scientist. O, di ibig sabihin, kung hindi nawala si Marcos, Filipino space scientist ang humahawak sa outside universe. Di ba? O, di ba ngayon, si Trump, laging nagyayabang. Ah, 
um, pwedeng ang US uh, i-detect na matitirahan na ang Mars. <laughs> Ay, nako. Kung alam nyo lang. Yan. Kaya, yan ang ano. Ay, nako. Pero, di bali, at least, napatunayan, I'm the living, <laughs> I'm the living, <laughs> not sacrifice, kasi ayoko naman mag maging sacrificio ako. I'm the living um, witness. Kasi, ang mga Marcos, hindi naman nagsasalita. O, hindi naman nagsasalita si Madam Emilda Marcos kung anong plano ni ni President Marcos. O, wala sa kanila ni sa nagsasalita. Di ba? Para para ano, pa, very silent lang sila. Silent. Uh, para at least malaman nyo kung ano talaga. Yan na, yan na lang dalawang hugloban habang nabubuhay pa. <laughs> si Andrede at si Ramos. Supposed to be. Yan na lang talaga ang inyong matanong. <coughs> Kaya... Yan ang ano, yan ang yan ang hirap talaga ng ng mga Pilipino na ang motibo ay hindi maganda. Katulad kay Lenny Lugaw, imbis na ang Pilipinas ay kanyang uh, protektahan sa ibang bansa, inikot pa niya ang US Euro para siraan ang Pilipinas, di ba? Yang mga Ah, ito nga pala, guys. Mayroon sila ngayong, mayroon silang itong mga scientists na to. Mayroon sila tinitingnan dyan sa Pilipinas na nagtataka sila. Bakit hindi nauubusan ng illegal drugs dyan sa Pilipinas na ang dami naman ng mga nahuhuli. Kasi ganito po daw pala yan. Uh, sir, yung bagong ano natin dyan, uh, bagong sekretary natin ng DSWD, military yata, please sir, mag, uh, mag ano po kayo, mag, mag, maging aware po kayo sa mga DSWD, uh, mga DSWD in municipalities. Kasi, some munip municipalities daw dyan sa Pilipinas, mga munisipyo, sa so, ibig sabihin, uh, municipality of Taguig, municipality of uh, Manila, or municipality, let's say, Mindanao, kung saan-saan. Basta, maliit lang, municipality. Itong, itong isang munisip, munisipyo, so, municipality, kinasasa ko pa ng isang mayor, may grupo daw po yan dyan na isang grupo na DSWD group. So, sir, sino ka man yung bagong sekretary ng DSWD? Be aware po nito. Ah. Uh, ito pong isang munisipyo, mayroon siya grupo ng DSWD na some groups, hindi po lahat, uh, take note, some groups of this DSWD ay sila tulak ng droga. Sabi ko, I cannot believe that so fair naman talaga. Pero ito, ano nila ito ha, research nila ito, hindi ko ito research. So, kasi hindi nga ako makapaniwala dahil sabi ko, this WD, lagi naman, ang this WD, lagi naman namimigay sa mahirap, ng tulong, o kung ano-ano. Eh, bakit sila magiging distributor ng droga. So, I don't know kung paano nangyari yon. Please lang po pa mahal na sekretary, bagong sekretary ng DSWD. Be aware na mga nasa municipality daw po yan. Mayroong nagtutulog ng droga na grupo ng DSWD pero not 
not the whole this WD group, not the whole Philippines. Some lang. So, bahala na po kayo mag, mag karoon ng intelligence um, detective kasi kayo po ang nandyan. So, yan. Kasi magtataka kayo, kahit ako nagtataka ko, bakit hindi nga sinabi ko rin sa sarili ko, ba't hindi nga naubos yung droga o nga ano. Yung pala, nagtatago sa likod ng DSWD. Parang ano lang, parang parang mga kaparian lang. Hindi ba? O, hindi ko, hindi ko po nila lahat kasi po, ako ay produkto po ako ng Mama Mary. Ha? Sa kumbento. Ang first po na korso ko, dyan po ako nag-graduate sa kumbento. <laughs> Mama Mary, my alma mater. So, hindi ko po sinasabi na lahat ng katulik ay masama. Parang katuliko lang, di ba, na kaparian, na parang nagtatago lang sila sa kanilang mapuputing mga sutana. Yung pala ay mga NPE pala sila, di ba? Uh, ano ngayon? Mga NPE... Mga NPE, as in. Di ba? Kaya, pero not all. Not all naman ng mga kaparian, ha? Not all ng mga katulik. Ganon din sa DSWD, hindi lahat ng munisipyo ay tulak ng droga itong mga DSWD, sam lang. Eh, pero kung sinabi sa akin kung anong lugar, dapat sasabihin ko rin ngayon eh. Pero, mawawala na po kayo sir ng trabaho kung sasabihin ko rin dito. Kaya rin siguro hindi sa akin sinabi. Kasi pag sinabi sa akin kung saan lugar, uh, mabilis pa ako sa alas kwarto, magtatawag ako dyan sa Pilipinas, tapos sasabihin ko, oh, itong ito, itong ito, itong taong ito. <laughs> ang ginawa nila, hindi nila sa akin sinabi. <laughs> Basta ang sinabi lang sa akin, Sam. So, ibig sabihin, hindi lahat na munisipyo na grupo ng DSWD ay nagtutulak ng droga. Grabe, ha? Grabe. So, per. Yan. So, guys. So, hanggang dito na lamang po. So, buong Pilipinas. Nakikiusap po kayo. Huwag po tayo masyadong sobrang magalit ng magalit sa China. Dahil kung mayroon pong may karapatang magalit sa mga Chinese, ay ako yon <laughs> Ako yon <laughs> Dahil, ningnan mo, si, si Mega World, di ba? Mega World, <laughs> Androtan, 20,000 euro, yung niloko sa akin, yung aking investment, di ba? So, kung mayroon man Pilipino na may karapatang magalit sa mga Chinese, ako yon Si Andrew Gutiano ng Philinvest, 40,000 euro na niloko sa akin, yung aking investment. Nung, naka, nung nabayaran ko na yung lin, isang unit ng Linear Makate, uh, naka 40,000 euros na ako. Equivalent na yan sa magkano. Ilang million na yun. Uh, pinadala na ako ng cancellation letter. Di ba? So, kung, sin, kung sino may karapatang magalit sa mga Chinese na yun, ako yun. Pero, guys, hindi po ako nagagalit kasi uh, mayroon naman po akong advance na otak. <laughs> Forward lang, move on lang ng move on. <laughs> Ika nga sabi ni Lord, si Lord ang bahala sa kanila. <laughs> si Lord ang bahala nitong mga itong mga panangkaw na to kay Andrew Gutiannon at saka kay Andrew Andrew Tan <laughs> sabi ni Lord Amelita easy, take easy <laughs> I will do this for you <laughs> bahala na si Lord ano gawin sa kanila yun so sa ating mga sobrang galit na galit sa China Palagi na lang ang China, ang China, ang China. Isipin nyo na lang po guys, sa isang subdivision, di po ba may kapitbahay ka? Sino po ba ang dadamay sa iyo kung hating gabi may mangyari na hindi inaasang pangyayari sa iyo? Di ba ang kapitbahay mo? Ganon din yan. May pangyayari sa Pilipinas na hindi natin nalaman na mayroon palang uh, umuupang mayroon palang umang na 
umuumang na masamang mangyayari sa ating bansa na walang kaalam-alam ang ating mga militare, ang ating pre- presidente, ang ating mga senador, ang ating lahat ang buong Pilipinas walang kaalam-alam na ang China lang ang nakadetect. Tapos, pinagbintangan pa natin ang China na masama sila dahil pinatay nilang kanilang radar. Kasi kung hindi nila papatayin ang kanilang radar, alam nyo po ba yon na madidetect yon ng lahat ng mga bansa na yung barko ng China ay nandiyan. So, ibig sabihin, nalaman na ng China kung sino yung mga may gustong pumasok dyan sa Pilipinas. ba diba? So guys, so mahal na Pangulo, thank you sa iyong walang sawang pagtatrabaho para ayusin ang ating bansang Pilipinas. At sa iyong mga distractors, si Lord na po ang bahala sa kanila, wag po kayo mag Lamal na Pangulo, we are always praying for your health for your whole family and for the whole Philippines. I love you guys and God bless. Thank you po sa lahat ng mga nanonood. Hindi ko na po kayo nabati lahat. Hindi ko po ang inyong mga pangalan na sabi kasi po importante po para sa Pilipinas ang live video pong ito. God bless po and bye bye. I love you guys.